哇，这胡椒雕超大只，太漂亮，这张胡椒雕太爽，这哪里像鱼肉？哇，冒一万。我是带姜的，我喝完美，这根本不像在吃鱼肉。精华中的精华的鱼皮，嗯。Hello， 大家好，欢迎大家回到我们的有骨气厨房，我是三百哦。啊，今天呢，哇，想必大家镜头面前应该很震撼吧？这个大家伙大家还认得吗？哎，可能有的哎，小伙伴可能会认出他了。没错，在去年的年底，我们抽了一大波奖的时候，我们就沦陷了 N 条这样大条的斑点胡椒雕，送给大家。哎，有没有小伙伴还记得你吃过它呀？吃过的小伙伴记得刷个弹幕哦。虽然我们上次哦送了一大波这个，但是这种鱼是从来没有正儿八经登录过我们频道的，所以我们今天就啊在市场上恰巧遇到了一只这种超大只又超肥的，哇，这胡椒雕超大只，十五斤多好像。大家好。我是胡椒雕，今天的主角就是我了，呵呵呵，我的嘴唇幸福性感。那还是春季，春季呢，也属于雕虎非常肥美的一个季节，所以我们今天难得遇到这只这么大只而且很完整的斑点胡椒雕。那有时候我们买鱼呢，吼，不要单单只是看它大只就给它出来，如果季节不对的鱼，它会很瘦，非常的瘦小。如果我们希望哦拿这种大型鱼拿去出肉。取肉出来做刺身之类的，肥度就非常的关键，因为瘦的鱼啊，你剃下来的肉，柴柴的都是筋，都是瘦肉。今天这条这么肥的，带有性感小嘴唇的胡椒雕，就是我们今晚的贵宾了。我们会请他好好的睡觉。现在有请我们什么阿婶、阿舅母，你听到阿姆，欢迎我们的阿姆，<笑>你们的小伙伴翻翻译一下什么叫阿姆。<笑>我跟你讲哦，这种鱼哦，我们买的时候是超划算的，为什么呢？之前。我们杀大条的时候，发现这个鱼里面鱼肚残胶啊，牛逼！我、哦、你看阿胶了，看到没有阿胶了？看到阿胶了，下面的胶，这条鱼绝对肥。嗯，我们上次把它活活的给它切碎掉了，那是因为为了平均分。现在由老王精致化处理，把那个塞夹剪下来。我、哦、大鱼的塞的连接的那个控制塞的哦，就是块肉，这块鸡肉是特别好吃的。的啊，对对对，塞去除掉，把肉留下来吧，把鱼塞剪下来，因为鱼可怕了，没必要留，都是牙齿的。这个也是在磨东西，也是内疚，磨磨背的，一样在内疚。这一块是最最好吃的，都是鸡肉，二三十公分的胶。取胶要怎么取？就拿一个小刀，也不要太锋利，侧面的附膜。我们拆了半天之后呢，只能拆了一一片下来，因为剩下来的这个半片胶哦，它是跟骨头粘死掉的，我根本切不下来，就把它擦干净。肚子给它塞一个。三天过去，其实是五天了。我们现在把我们的这条沉丝拿出来，这是我们刚才沉的啊，有一段时间胡椒雕吧。那、啊、当然呢，处理的还是要小心哦，它的塞盖是很危险的，非常锋利。活着的时候挣扎了一下，在市场就给我送了一条眼睛。你看，你别看它现在有点小雾哦，其实它的眼睛是那种非常饱满的，非常的漂亮的。然后全身的鳞片，哇，闪着自己该有的金属光泽。整个身上哦，鱼身上的粘液，你看，全部还是在的，保留的非常的完好，很滑，依旧弹性满满。背部你看，挤压下去这个鱼肉，哦，你看，饱满富有弹性，这条鱼就够肥。那关于我们老是喜欢。把鱼放在那个轴承柜里面睡觉这件事情，当然有很多新来的小粉丝一直很不理解，为什么老是喜欢让你去睡觉？不是说所有的鱼它都应该去熟成，只不过说哎，鱼类呢，像这种大条的鱼，特别是运动量比较大，它含血含量比较高的鱼，它经过熟成的处理之后呢，自身鱼肉的纤维变嫩了之后呢，鱼肉也就会口感会更好。并不是所有的海鱼，立马你把它杀死后，你立马煮它，它就是最好吃的口感。当然呢，那口感的这件事情上也是因人而异。只是我个人认为，我希望把这个鱼通过我们自己科学合理的保存这些海鲜的方式呢，可以让一条漂亮的鱼哦，它让你吃得更久。去市场呢，你去花钱去买鱼，但是你花了那么大的代价跟金钱，把鱼辛辛苦苦搞回家之后。
，你到底懂不懂得如何科学的去储存它？这才是我希望表达给大家看我们节目最大的收获，也是我想分享的东西。我们鲨鱼的时候呢，都建议哦，大家其实要戴个手套比较方便，特别是处理这种大家伙，戴两个手套，首先它可以防滑，第二个可以保护手。嘿、hey, ，啊，这是老王帮我们刮好的鱼鳞，啊，擦拭一下，鱼一定要给它擦干净。在我开鱼的时候才会泼泥带水。这里面的那个胶，就是老王拿不下来的，因为它长在了骨头上，太漂亮了。这条鱼头先卸下来吧。很油、哦。它这个下面还有个骨头。OK。啊，这个就是我们刚刚。砍下来的大鱼头，这个鱼头哦，除了三角鳍大家都知道公认的好吃以外，你看看这里软软的嘴唇，那是太好了。哇，这太碎了！啊，这是。哦，我们准备来做个鱼头包，这块肉是太好料了。你看，跟牛肉一样，这里面鸡腱，看到没有？都是胶。在河边，呼,呼，太舒服了，跟牛排一样。<笑> OK， 几劳你知道吗？这一块肉起码两劳，太漂亮了吧？这个肉啊，这是我刚才跟老黄一起砍完的半扇的鱼头哦。这哪里像鱼肉？其实质感更像牛肉，满满的都是肉。什么叫胶？鱼唇，鱼唇叫胶。你看，哇，这来分鱼肉，三枚切，分出鱼肉。这个阿娇看到没有？我准备呢，把副肉呢加一点到今天的我们的鲫鱼头里面，加入我们的鱼头，调一下我们的酱哈。加入诸侯酱，哎，点蚝油，大概一点的酱油，提提鲜，下一点的胡椒粉，然后事先再加一点点的酒，好，来搅拌搅拌。给它马味均匀的时候哦，你就下一层薄薄的淀粉。当然，我这边用的是地瓜粉，我们闽南地区做菜比较喜欢用地瓜粉。那用地瓜粉的作用是什么呢？就希望这些料汁啊，会均匀的扒在我们的鱼肉上面。啊，这个大家手下去的时候最好戴个手套，我刚才没戴，懒得戴。就是腌这种东西，拿手是最最好。我们就准备淋一点清油下去，把这些调料锁在鱼肉里，稍微给它拌一拌就好了。我们给它腌煮，腌多久呢？大概十几二十分钟。现在我们替另外的半边。好、啊，我们已经把另外一边的肉呢取下来了。这个是肉，给大家看一下这难肉。那骨头是在正中间的，没办法，没办法剔肉。
Tyson. Tyson. 骨头的部分，希望让老王给他烤一下。等烤完之后，我们再什么？掉汤，一定要好料。那这个呢是最最精华的，你看到没有？油脂，白色的是油脂。为什么喜欢买大鱼？因为大鱼很多其实那种部位的，这个是毛涛部位，平时你吃小鱼的话是完全体验不到的那种快乐。其实这两条肉拿去烤的话也是更好吃的，或者是干煎，非常棒。它的肉雪白雪白的肉，看到没有？干煎啊，红烧啊，糖都好吃。煮汤的所有的鱼肉哈、哦，除了那个副肉以外呢，其他的都是两边要烤到金黄色。那我煮汤都不好吃。哇，冒一万，这样子就差不多了。对。煮烤出油脂以后，我们赶紧把它拿掉。我们应该把这条胡椒拿来直接盐炒，一定好吃。太棒了，拿来煮汤的话，不过也不错了。真的好油啊，这个鱼！你这整盘油了。准备再搞点刺身，皮鞭肉，又都是那个油脂。雪白，现在准备来烧一下我们白花花的大鱼肉哈，拿出我们的老眼油，烧消毒一下。现在摆上一张。这是我们今天晚上烧双灶的胡椒雕。看过那个热水之后，这难打的小鳞片就可以跑起来了。轻轻的用手给它抠一下。啊，这是刚刚我们烫过的胡椒雕的鱼头，太大颗了，感觉这鱼头都有我脸大，有没有？弄一点盐巴，嗯，把它呢放旁边去腌着。这是我们事先准备的一碗呢白菜丝哦，加胡萝卜丝，还有一点点葱花。这是拿来干嘛用的？我们做我们的酒蒸的料理头用，酒蒸，有一点点的酒精。当然了，这边还事先呢，蒸了很多的东西，昆布的出汁哈，这是凉水蒸，这是鲜味的来，加一点点 ，OK， 再加上一两片昆布，为什么呢？这样鱼肉会更鲜。我们这边准备进我们的蒸笼，蒸个十五分钟。这个准备要蒸个砂锅鱼，先把姜下去先，热锅，先把姜下去。加这个姜之后呢，我们加入洋葱。这三个东西就要一起啊，一起啊，熟熟度不一样。我讲千万次了，应该老粉都是知道的。把洋葱炒的半软的时候呢，就可以加入我们的蒜粒的。蒜粒是剪过头尾，这样的蒜就比较容易出味道。另外一边我们烧开一锅水，加入姜汁，姜丝。现在我们的这个老三样啊，已经差不多了哦。
，那老王就把鱼鱼摆下去。又起一锅呢，滚水的哈、哦，把我们的中骨先放下去啊，让这些中骨先熬出滋味。哦，把那些旁边的诸侯酱再荡一荡，再倒下去。我们全神大火呢来煮这个鱼哦，大概要十分钟左右，这么大锅。那滚了一会儿之后呢，汤已经慢慢的开始变色喽。我们现在加入其他的鱼肉。记得再拿一点什么我的嫩豆腐，全滚豆腐忘滚鱼，开始盖起来。哦，差不多了。推一推。闽南菜的灵魂就是火椒粉，如果你没有火椒粉，你怎么吃鱼汤？关节情，红菜猪，二零推上。下起锅。我来来来来！哇、哦，就真的，这就没有什么零零葱油了。哦，黄昏的晚上，终于搞定了我们的胡椒雕试吃哦。先喝的汤吧，这是吗？有难度啊！哎、欸，一块就好，一块就好，一块就好。我是带胶的。对啊，带胶的，整圈的胶。来个阿奇吧。哇，这个这碗汤够力。哦，黄忠富和这碗汤够力呀。哇，这碗汤长生不老，不是长生不老。那个烧酸草，果然高老师不在，只有两块。他们又不给三连哦，是这样哦，不给三连，好吧，好吧，让你们能爱我一句啊。这块头骨肉，哇，然后搞点菜菜，它这个跟我们平时中式的行程感觉又不太一样。嗯、为了让你们一见三连，我再把点假肉给你们，我给你们嘴唇。这个头骨的肉，带着骨又又焦焦的，再多给他们一块，这太够力了！哇，这三连，来吧，太香了。嗯、哎呀，浓不浓的？很浓，超浓的。再来一块烧双照，来点柠檬的皮。个人情感，肯定有情感。我切的时候都切到情感，那这情感不是肯定要就是，就很特别啊，特别，真好吃，这可以，这真可以。哇，香啊！没有很明显的一条猪筋，鱼肉很奇怪，嗯、很绵密、嗯，不是那种软绵绵的，是那种扎实，那烧焦的皮很香，很香哦，很香。可能是这条，这条猪筋，这条猪的筋，吃起来会有重重的筋感，但是真肉啊，肉舒服。特别是烤完后的卤卤香味，不错，就就可以。你吃一下那个，我说肯定是点我爱的人了，真的吗？对，你爱的人，我是你的爱人。哎、欸，像猪脚一样，你呢？对啊，真的跟猪脚好像。他们可以去买猪脚，这块口腔的肉，胶原蛋白，这是吃大人的惊喜。哦。调味很好，不淡也不行。嗯，嗯
用大鱼生餐才有，难得的春季限定，才吃一块肉哎，已经不要粘住了，不咸也不甜，这味道恰恰好，完全焦化，我配的小香菜太香了，太新鲜，火候完美。这一块，这一块是好吃的，上面有胶，一大的胶，太棒了。嗯，首先它是没有皮的鱼蛋，但是莫名其妙胶感十足，这根本不像在吃鱼肉，很绵密，很绵密。比你的尾巴好吃吗？嗯，呵呵尾巴。我先试一下我的尾巴。小傻瓜，哦，这个大、啊，不能一个东西干，这个都是入口。就没掉，没掉了。用扁的，没掉。用用扁的就没了，就没掉了。太舒服了吧，大龙。吓人了，大龙。你可是叫真的鱼啊！下碗菜，太好吃。整个三角区最最大块的这三角肉，鸡蛋啊，真的是。算菜我做的不好吃，我觉得浪费了，应该做成包，做成一肉包，翻倍快乐。加一点小菜，太凉了。我觉得不是做这道酒庄菜，为什么？是因为这道菜太霸道了，让我们吃酒庄没味道。对，是这样子。真的不是这道酒庄菜。你要加菜，你要加的菜是更甜，它是一个很清爽的东西。啊，那我来试试看酒庄的，不错，非常清爽。这可是，哎，另外是鱼身上最最宝贵的部分。嗯。嗯，有真的鱼肉，配着蔬菜，有很惊奇的搭配，非常清爽。还是要等之后才吃就是，开始吃调味方式比较淡而已，眼睛都没有人吃哦。哦，精华中的精华，这鱼皮。哦吼，掉了。嗯，想再吃，哦，顶级的大花椒。太香太润了，哎、欸，对，有这种感觉，很浓重的坚果香味，那是油香，鱼的油香。最经典的是这这块肉，哼，喉咙肉，上颚的那个最后尾的肉。小健子，我们已经吃完了我们今天晚上的胡椒雕哦，这胡椒雕真的让我们感觉眼前一亮。把这胡椒雕精选了几个部位后，精致化操作后，真的这个肉质已经。超乎了我们的想象。为什么大家很爱吃马椒？就是因为马椒它的肉非常的细嫩。这个鱼这个感觉它的嫩嫩度跟马椒里面的那个扁椒都有得一拼。它像吃剑鳞腩，但是比剑鳞有风味。对，它在剑鳞腩它还是有一点点的小酸。嗯，它这个没有任何的酸味，然后它的鱼皮非常的焦，被你烤炙烤之后呢，是有一个独特的焦香的风味。今晚的体验真的是太开心了。总之，今天晚上吃的所有的菜都很好吃的，包括吃的也是 OK 的，并且呢，我们这一次呢，把火候也拿捏得非常的完美，刺蒸出来后直接蒸了冰盘哦，然后另外三碗的热菜，我们保证在同一时刻直接出炉，一起热气腾腾，我实在太爽。你们今晚看的舒服吗？喜欢我们节目，记得给我们一键三连哦。那下期我们老王吃什么呢？想要。